Kochani, dzisiaj Was zabraliśmy ze sobą w bardzo fajne miejsce. Chcemy pokazywać Wam, jak łapiemy kraby, co się z nimi robi i jakie jest pięć bardzo ważnych punktów, które musisz wiedzieć przed pójściem na krabik tutaj w Australii. Także bądźcie z nami. Zobaczcie, dojechaliśmy już do miejsca, w którym e, mamy największe prawdopodobieństwo złapania krabów. Tak naprawdę wszędzie tutaj są kraby. Są duże pływy, jak możecie zauważyć. Zobaczcie, już idzie przypływ, także kraby będą szły do nas w tą stronę. Ale woda jest hen, hen, hen tam daleko. Więc, żeby złapać kraba, Trzeba po prostu się kawałek nachodzić. Jedną z takich rzeczy, która jest bardzo ważna, żeby iść na kraby, to są buty. Buty, które można zamoczyć, bo te kraby mogą cię ciach w palucha. Więc lepiej być przygotowanym. Co jeszcze mamy? Mamy taki plastikowy, duży pojemnik. Zawiązany tutaj mamy sznurek i będziemy go po prostu ze sobą ciągnąć. On będzie się unosił na wodzie i wtedy będziemy tutaj wkładać kraby, które uda nam się złapać. Do tego mamy jeszcze takie, zobaczcie, takie grabie jakby, tak zakończone, żeby ten krab, jak się tutaj już nam dostanie, to on się tak mm, złapie i wtedy będzie można go fajnie wyciągnąć z tej wody. Zobaczcie, ile tutaj jest suchej trawy. I musimy dojść na sam koniec. Idziemy sobie, idziemy. Zobaczcie, ile tutaj jest kokulsów. Kokulsy to są takie małe muszle. I jest to bardzo dobra przyneta na ryby. I jest ich tutaj po prostu od groma. Idziemy dalej, bo konkursy to nie jest nasz cel na dzisiaj. Na dzisiaj są kraby, więc mam nadzieję, że coś się złapie. Jest marzec. Mówią, że marzec to jest bardzo dobry miesiąc na połowy. Kraby są już odpowiedniej wielkości, więc powinno pójść gładko i szybko. Życzcie nam szczęścia, bo złapać takiego świeżutkiego kraba i od razu go ugrillować, wspaniała sprawa. Więc bądźcie z nami i do dzieła. Zobaczcie, pierwszy tylko że malutki złapał mi się tutaj. Jest. Ale szczypce ma dosyć grubaśne. Wrócimy go, a później będziemy sprawdzać przymiar. Teraz będzie łapanie kraba. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Łap go, łap go. Jest. To są jeszcze takie... O, tam jest, tam jest. Zobaczcie, tu jest większe. Łapka, łapka. Jest! Udało się! Także widzicie, trzeba być bardzo uważny, bo one są okryte tutaj w tej wodzie i się maskują. Ale my wszystkie je złapiemy. Na razie złapaliśmy mniejsze rozmiary. Zobaczymy później, jak przyjdziemy do, na brzeg, to zmier zmierzymy, bo zapomnieliśmy przymiaru ze sobą wziąć i został w samochodzie, ale już nie będziemy się wracać. E, także wszystkie je pomierzymy razem z Wami. Te, które się nadają, weźmiemy, które, które będą za małe, wypuścimy z powrotem do wody. Zobaczcie, tam jest taka dziura i tam siedzi krab. I zaraz go spróbuję. Jest! Następny! Zobaczcie jakiś śliczny! Ale mi trudno było 
mogło go wydostać. Schował się w dziupli, w norkę sobie wyko wykopał, ale złapałam go. Daje. Mamy chyba tam z 10 krabów, może więcej nawet. I jest tutaj bardzo dużo, bardzo dużo, ale większość jest raczej małych i te małe są takie bardziej agresywne, bo jak się tylko zbliżam do nich kamerą, to zaraz mnie atakują. <śmiech> o, tutaj też tam zobaczcie. Jesteśmy, doszliśmy już do samochodu. Teraz będziemy łapa, e, mierzyć wszystkie kraby, czy są wymiarowe i zobaczymy, czy mamy samiczki, czy samce. Tutaj jest taki przymiar. E, krab, żeby był wymiarowy, musi mieć 11 cm. I tym przymiarem, pokaż jak, e, sprawdzamy od tego punktu do tego punktu. Musi mieć 11, nie? Czyli ten jest taki na styk, powinien być troszkę większy, bo się mierzy tak dokładnie odtąd, nie? Także tego jak moglibyśmy wypuścić. Odkładamy go. Odkładamy go i trzeba go wypuścić, sobie pójdzie później do morza. Tutaj mamy garnek, który, do którego wkładamy kraby wymiarowe. E, troszeczkę jeszcze nam zostało. Ogólnie byliśmy w wodzie około 45 minut. I złapaliśmy ile? Będzie chyba koło 20 krabów. Będzie chyba koło 20 krabów. To ten szczypczyk był dobry. Co go odkładasz? Taki szczypczyk na grillka. Mm. Tak, ale z tego co tutaj widzimy, to chyba wszystkie są samiczki. Pokażmy jeszcze samiczkę. Zobaczcie. Ło? To jest samiczka. Samiczka ma tutaj taki ogonek okrągły. Samiec ma bardziej taki zaostrzony, mniejszy. I pod tym ogonkiem to można czekajcie, ja, to można podnieść. Tylko muszę tak odpowiednio. O! I tutaj samiczka nosi jajka. Ta akurat nie ma jajeczek, więc spokojnie możemy ją wziąć. Ale jakby miała jajeczka, to musielibyśmy ją odnieść. I zobaczcie, ta jest bardzo wymiarowa. To jest dobry sajs. Tak, czyli bierzemy ją do garnuszka. No i dobra, my tutaj pomierzymy, później pójdziemy, e, przejedziemy się chyba znaleźć jakiś lepszy spot, 
lepsze miejsce, żeby się rozstawić i wtedy zrobimy grillka. Zobaczcie, ten jest chyba jeden z takich większych krabów i bardzo waleczny. Ma takie szczypce ostre, czerwone. No, naprawdę. Waleczna kobieta. Zobaczcie, tutaj te mamy krabiki, które są wymiarowe. Dosyć dużo ich mamy. Schowam je w cień. A my idziemy wypuścić te mniejsze, bo aż tyle nam nie jest potrzebne też. Poza tym chyba złapaliśmy około 30, tak w sumie się okazało, <grych> że idziemy je wypuścić. Krawy już są wypuszczone, te mniejsze. A teraz przynieśliśmy czystą wodę i wrzucimy te kraby, które będziemy jedli tutaj, żeby sobie przepukały się bardziej. Ile ich mamy? Policzyłaś troszeczkę? Zobaczmy. 12 krabów na grilla dzisiaj nas czeka. Do zobaczenia. My będziemy jechać, żeby znaleźć lepsze miejsce, żeby się rozłożyć. Dziewczyny weszły już na samochód, bo wiedzą co to oznacza, że jak będziemy ruszać, tutaj nie ma takich szybkich dróg, więc będziemy mogli je przewieźć troszeczkę na dachu. To jest zawsze frajda dla tych małych i dla tych większych też. Także do zobaczenia za chwilę. Kraby pomierzone, spakowane, e, nagranie z drona też zrobione, więc zobaczycie jak wszystko wygląda z góry. A teraz ruszamy już w poszukiwaniu miejsca, żeby się rozbić na ten nasz piknik. Ale zobaczcie jakich mamy pasażerów na górze. Coś nam usiadło na dach. Proszę bardzo. Quack, 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 quack. Dojechaliśmy tutaj w pewne miejsce, na koniec Thompson Beach, takiego miasteczka. Idziemy zobaczyć, czy można tutaj się rozbić i zrobić grilla. Zobaczymy w ogóle, jak to wszystko tutaj wygląda, bo byliśmy tutaj około 4 lat temu, to jeszcze można było wjeżdżać na plażę samochodem i sobie robić grilla, ale teraz zamknęli to, wszystko ogrodzili i zrobili taki sanktuarium ptaków i dlatego no dlatego nie można było tego zrobić tak jak chcieliśmy ale myślę, że tutaj jest całkiem ok jak myślicie? będzie dobrze na grilla? co tutaj nam mówią? Można sobie podziwiać ptaszki, chodzić, nie można tylko jeździć samochodem.
Witajcie kochani. Ciach, ciach, ciach. Przenieśliśmy się jednak na plaży tutaj już u nas w mieście na Tennyson. Bo tam gdzie byliśmy po prostu wszędzie był płot i nie mogliśmy nigdzie wjechać na plażę. A tą plażę, którą Wam pokazywaliśmy, było tam bardzo gorąco, było bardzo dużo spraw morskich i stwierdziliśmy, że jednak będzie fajniej tutaj, gdzie można też sobie popływać i no i że tu będzie fajnie, więc... Okej, okay, więc teraz Wam powiem 5 rzeczy, które powinien każdy znać przed pójściem na połowy kraby. Pierwsze miejsce jest takie, gdzie w ogóle złapać kraby. Więc tutaj u nas w South Australia nie mamy takiego większego problemu, bo kraby są przeważnie wszędzie, koło każdego jetty, koło każdego mola, yy, na każdej plaży, ale najlepsze miejsce, takie, które dają Ci największą pewność złapania tych krabów, to są miejsca, które nie są tak oblegiwane przez turystów, przez, przez ludzi i nie są wypłaszane z tej wody, więc my znaleźliśmy tą plażę tam na Thompson Beach i tam zazwyczaj mamy szczęście i te kraby znajdujemy. Tak jak teraz znaleźliśmy yy, ponad 20 krabów i głównie w większości były to samiczki. Dwa. Punkt drugi jest taki, że musicie wiedzieć jak chcecie złapać te kraby. Czyli możecie je łapać, e, mieć takie duże okrągłe sieci, które się zazwyczaj zarzuca z molo i wtedy wkładasz tam przynętę na przykład głowę ryby, czekasz i po jakiejś chwili podnosisz to koło tą siatką pełną krabów. Druga rzecz, to możesz mieć takie grabie zaokrąglone na końcu, takie właśnie jakie używaliśmy my tam w filmiku, który widzieliście już dzisiaj rano. Kolejną rzeczą, którą tutaj widzieliśmy, to są po prostu wędki, które głównie Chińczycy tak łapią na wędkę i głównie widzieliśmy to nad rzeką, że mąż Łapie na wędkę tego kraba, a żona obok niego już czyha z wielkim nożem i wtedy jak on go wyjmuje z tej wody, to ona go zaraz hyc. No i mają już tego kraba. Numer 3. Numer 3 to jest to, jak, skąd wiemy, jak, e, czy te kraby mają odpowiednią e, długość, odpowiedni wymiar, czy nie. Tak jak już wcześniej wspominałam, właśnie mamy taki, e, taki przymiar, takie urządzenie, które mierzymy to tak, że przykładamy właśnie tutaj od tego wypustku do tego wypustka mierzymy, ten się nadaje bardzo dobrze. Z tych jeszcze ważnych rzeczy, które musisz wiedzieć, opró wiedzieć oprócz e, wymiarów takiego kraba, także ile krabów na dzień jedna osoba może złapać, bo nie można sobie tych krabów złapać nieskończoną ilość, bądź milion tylko po prostu jest pewien limit. I teraz tak, mamy tutaj pewną zagłostkę. Jak sprawdzimy, to wtedy Wam wlepię, która informacja jest prawidłowa, ponieważ na stronie tutaj rządowej sprawdziłam, jak dużo krabów można łapać, więc jest 20 na osobę. Ale tutaj na tym mierniku jest 40 krabów na osobę na dzień. A 120 jeżeli łapiesz z łódki, tak? 120 to jest chyba na jedną łódkę. Więc no, takie są informacje. Chyba ta 40, 40 kramów na osobę na dzień będzie prawidłową informacją. Czwarta rzecz. Czwarta rzecz to jest to, o czym już mówiłam na samym początku, ale właśnie tutaj robimy takie podsumowanie tych wszystkich ważnych rzeczy, więc jeszcze raz powtórzę. Musimy wiedzieć, jak odróżnić samiczkę i samca. Także biorąc ten przykład, tu mamy samiczkę. Tak jak tutaj widzicie, ona jest tutaj zaokrąglona i to jest właśnie samiczka. Ona pod tym ogonkiem e, trzyma sobie jajeczka. Ta akurat nie ma jajeczek, ale gdyby miała jajeczka, to wtedy trzeba by było taką samiczkę odłożyć do, z powrotem do wody. Samiec natomiast ma taki bardziej szpiczasty ten, ten ogonek, więc po tym go poznajemy. Oraz szczypce ma dużo większe i ma bardzo niebieskie. Samiczka ma tylko niebieskie tutaj od dołu, samiec zazwyczaj jest bardzo takie niebieskie, ma te szczypce. Piąta rzecz, ostatnia, to jest to, jak już złapiemy te kraby, 
to po prostu musimy wiedzieć, co z nim zrobić, żeby je skonsumować. Więc najlepiej jest od razu, tak jak my dzisiaj będziemy to robić, ugotować, bądź ugrillować i wtedy na świeżo je skonsumować, albo można je po prostu zamrozić. I wtedy, kiedy jest potrzeba, przygotowujesz sobie tak jak świeżego kraba. Trzeba pamiętać jednak o jednej bardzo ważnej rzeczy. Takie kraby, one muszą być żywe przed zamrożeniem bądź gotowaniem. Bo jeżeli taki krab nam po prostu zdechnie i będzie e, troszeczkę sobie poleży, że tak powiem, to on w jego ciele wydziela się trucizna, która powoduje rozkład tego mięska i to mięsko nie nadaje się już do jedzenia, więc trzeba bardzo ważne, bardzo uważać, zwłaszcza z owocami morza, bo można się nieźle zatruć. Więc ok, koniec tego gadania i przechodzimy już do gotowania. Ok, to teraz przechodzimy do momentu, gdzie musimy wyczyścić kraby. Więc bierzemy sobie takiego kraba. Wrzucamy go na plecy. Odwracamy go na plecy i musimy wsadzić tam palca i go po prostu o... otworzyć. Skorupa idzie do wyrzucenia. Natomiast tutaj krab musimy... nie żyje. Tak, krab już nam odszedł, a my musimy go wyczyścić. Tutaj mamy świeżą wodę, której musimy wypłukać, bo bardzo ważne jest to, żeby go wypłukać dobrze, ponieważ taka ciecz żółta sprawia, że ten krab będzie gorzki. Więc musimy to dobrze wy wypłukać. Widzicie? Całe wiedereczko. Tutaj mamy wodę, która się zaraz zagotuje i będziemy wtedy gotować tutaj w tym garneczku nasze kraby. Oprócz tego mamy jeszcze tutaj kiełbaski. No bo gdyby ktoś zgłodniał jeszcze bardziej, może się po prostu pożywić. Korzystając z okazji, pokażę Wam jak Australijczycy jedzą e, Podogi, muszę to tak nazwać? Kanapkę z kiełbaską? <grywa> Czyli w Eurostu biorą taki zwykły chleb, tostowy, biały i wkładają do niego kiełbaskę. I jedzą to tak. Wiatr. Bo bardzo popularne przy sklepach. Mm. Mm, 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 mm. Tak. Jest to bardzo po popularne przy kąska. A zwłaszcza przy sklepach typu Banix, czyli naszej polskiej Castoramy albo Obiego. To takie stoiska i właśnie sprzedają takie kiełbaski z chlebem tostowym. Za dwa dolce. Za dwa dolary. Proste? Proste. Do przygotowania kraba dobrze mieć papryczkę. Ja tutaj zakupiłam taką patryczkę, która się nazywa Red Cayenne, czyli i wygląda tak, ale żeby podgrzać atmosferę, kupiłam też dla mojego męża, który bardzo lubi ostre rzeczy, kupiłam taką papryczkę Karolina czyli i ona ma, zobaczcie, ona ma tutaj level 5, czyli jest bardzo, bardzo mocna. 80 razy ostrzejsza niż inne papryczki chili. Świetnie. Zobaczcie, a tutaj ta ma tylko dwa. Ta ostra wygląda tak. Taka zgnieciona papryczka. Ła! Ale będziemy testować. Także bądźcie z nami. Będą wrażenia z testowania papryczki.
miód, malina. Pyszne są. Dodaliśmy tam jeszcze pietruszkę, czosnek i papryczkę. Na razie to mniej ostro. Tutaj czeka na nas ta bardziej ostra, ale muszę ją schować, bo bardzo duży wiatr mamy. No i co? Będziemy próbować. Już się nie mogliśmy doczekać. A te z grilla, z tego grilla zrobiły się szybciej, więc te zjemy. A tamte z wody zjemy sobie później. Także zapraszamy Was na degustację. Competition mamy teraz na papryczki. Kto, kto bierze udział? Wszyscy. Ja nie. Ja nie. Mały kawało, kawalątek.
Ready? Mocne. Ale ta jest ostra. Strasznie, teraz jemy jedno. Nie, nie, takiej ostrej papryśki. To jest okropna. O. Cześć. <grym> 